上，应元君，言谈。快点回来吧！等你回来以后，我去找你拍瓦片。到时候我故意输给你，让你开心，好不好？还有，还有你的批封我还没有还呢。我写的信马上就要开演了，你答应过我的，你一定会回来看的，你是帝君。已经修炼成人身了，但是我还是来迟了一步。我现在有名字了，我叫于墨。师傅，你是九旗。先是言旦，兰心绘制，匠心独具，此戏理应夺魁。吾曾说，如在瑶池盛宴表演夺魁者，吾可以满足他一个心愿。言旦，你有何心愿？说出来吧。多谢帝尊。四叶汉旦一族，如今只剩下我和姐姐芷溪。姐姐芷溪，身为妙法阁的副掌事，如今已经通过仙阶考核，待下凡立难后，便可以升仙阶。严旦想替姐姐下凡立难，由凡间经世事，写出更好的戏本。娘子，你，你,你叫谁？你呀、啊。七日之后。我们永不相见，这是告别的礼物。沉香里的安眠散，最多让应元君昏睡一炷香，必须尽快炼好解药。发现我是严丹，会不会吓一跳？是不是做到什么好梦了？梦到你自己心爱的女子？你在这里胡说八道什么？这信使身上为何会有汉丹清香？他难道是严丹？啊！叶元君，走
不，不走！快走，快走！不，不走！走啊！走啊！啊！啊！取心救人之法，凶险无比，剜心者痛不欲生，心力大减。一个疏漏，就会元神俱毁，白白折损仙命。帝君慈悲，早前便执意拒绝了此法。但现在，是真的束手无策了。四叶汉旦之心，我的心，能救他为何有伤？哦，我没什么。我昨天晚膳的时候，不小心把自己的嘴唇咬破。了。这是陈花簪，万年陵墓所化，有治愈疗伤的效果。慢点。只有自己脑袋先着地。对对，按理说不可能是这样这样飞出去的嘛，你就突然一个手机就打一出来，就就就就飞了。哇！开始实操。这个引到那个吹，要猛的那一下，当然要要上。就就只是那个谁往里面镀真气，不用亲。OK OK。怎么跟他好的，我学会了。就是平，给平行一点点。哎呀，哎哎哎，低一点点。啊，这样我低。要要不把一个，那我可以的。可以，可以。你们一个你要高，一个你要高，你要高。三、二、一，开始。高高洒洒的小雨，轻轻落在屋顶。OK， 好，可以啊。不好意思，好吧。然后现在来一个低一点的两个嘴。最后来看看成片吧。